ഇന്ത്യൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് നിലമ്പൂർ പൊന്നാനി മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അട്ടപ്പാടി മധുവധ കേസിൽ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ വിധിച്ചു കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പതിനാല് പ്രതികളിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്കും ഏഴ് വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായാണ് പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചത് ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി കേസിലെ പതിനാറാം പ്രതിയായ മുനീറിന് മൂന്ന് മാസം തടവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വീട്ടമ്മമാരുടെ സ്വർണമാല കവരുന്ന അന്തർ ജില്ലാ കവർച്ചാ തലവൻ മലപ്പുറം പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ മലപ്പുറം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോബി തോമസും സംഘവും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ദേശവേലകളുടെ സംഗമത്തോടെ മാങ്ങോട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരം ആഘോഷിച്ചു വലിയാറാട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വർണ്ണം വിതറിയ കാളവേലയുമുണ്ടായി മാങ്ങോട് വീരമംഗലം വെള്ളിനേഴി ചമ്മന്നൂർ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുപ്പതാനകൾ പകൽപൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ അണിനിരന്നു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ണമ്പറ്റ അക്ഷരശ്രീ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത് വാർഷികവും വിരമിക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി വി ശശിധരനുള്ള യാത്രയപ്പും വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു നന്ദിപൂർവം എന്ന പേരിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും പാലക്കാട് എം പി വി കെ ശ്രീഖണ്ഠൻ നിർവഹിച്ചു നിഷ്പക്ഷമല്ലാതെ പെരുമാറുന്നു എല്ലാവരോടും നല്ല മഞ്ഞ നന്നായി പെരുമാറും അപ്പം പൊതുരംഗത്ത് കൂടുതൽ അധ്യാപകർ വരുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ എപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ ഇത്തരം ഇതൊന്നും നമുക്ക് എത്ര വലിയ ഫലങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത്തറിയും ഇവരിപ്പോൾ എപ്പോൾ ആരെവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ആ മാഷെ ടീച്ചറെ എന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ എം പി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എം പി ആയ എക്സ് എം പി ആരെയും വിളിക്കോ ഹലോ ആ ഇതൊക്കെ പറയുള്ളൂ നേരെ വിളിച്ചോളൂ ഏ അല്ല മുൻ എം പി ആയിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഒന്നും പറയില്ല ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുനിത ജോസഫ് അധ്യക്ഷയായി വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ പി വി ശശിധരൻ മാസ്റ്ററുടെ ഛായാചിത്രം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി രാജിക അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ശശിധരൻ മാസ്റ്റർക്കുള്ള മംഗളപത്രം എൻ വി മുരളീകൃഷ്ണൻ സമർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹോപഹാരങ്ങൾ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ബി പി സി എൻ പി പ്രിയേഷ് ഏറ്റുവാങ്ങി അക്ഷരശ്രീ ട്രസ്റ്റിന്റെ വകയായുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ മാനേജർ ഗോപകുമാർ കല്ലാട്ട് കൈമാറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം സി ഹരിദാസൻ എൻ വാസുദേവൻ പി അരവിന്ദാക്ഷൻ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി ദിനേശ് പി സജിത എന്നിവർ ചേർന്നു നൽകി യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ പി വി ശശിധരൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പി ബി ജി സ്വാഗതവും കെ പ്രവിത നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ അരങ്ങേറി സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി മധുവധ കേസിൽ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ വിധിച്ചു കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പതിനാല് പ്രതികളിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്കും ഏഴ് വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായാണ് പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചത് ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി കേസിലെ പതിനാറാം പ്രതിയായ മുനീറിന് മൂന്ന് മാസം തടവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ റിമാൻഡ് കാലത്തു തന്നെ ശിക്ഷയുടെ കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ ഇയാൾ തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയടച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് ജയിൽ മോചിതനാകാം മണ്ണാർക്കാട് എസ് സി എസ് ടി പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി കെ എം രതീഷ് കുമാറാണ് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ വിധിച്ചത് പ്രതികളുടെ പിഴത്തുകയിൽ നിന്ന് പകുതി മധുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ നീങ്ങിയാൽ കൂറുമാറി ഇരുപത്തിനാല് സാക്ഷികൾക്കെതിരെ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനം കേരളത്തിൽ അവസാനത്തെയാവട്ടെയെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അട്ടപ്പാടി മധുവധ കേസിലെ പതിനാറ് പ്രതികളിൽ പതിനാല് പേരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ മുന്നൂറ്റി നാല് ബാർ രണ്ട് വകുപ്പ് പ്രകാരം ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത നർഹത്തെയാണ് പതിമൂന്ന് പ്രതികൾക്കെതിരെ ജഡ്ജി കെ എം രതീഷ് കുമാർ ചുമത്തിയ പ്രധാന കുറ്റം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മുന്നൂറ്റി അറുപ
പ്രതി ഒഴിവാക്കി നാലാം പ്രതി കക്കുപ്പടി കുന്നത്തുവീട്ടിൽ അനീഷ് പതിനൊന്നാം പ്രതി മുക്കാലി ചോളയിൽ അബ്ദുൽ കരീം എന്നിവരെയാണ് കേസിൽ വെറുതെ വിട്ടത് ഭക്ഷണത്തിന് അരി മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചു നടന്ന ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയ്ക്കിടെ മർദ്ദനമേറ്റ മധു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അട്ടപ്പാടി കാട്ടിലെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മധുവിനെ പിടികൂടി മുക്കാലിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ നടത്തി മർദ്ദിച്ചു തുടർന്ന് മധു കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് അട്ടപ്പാടി മധുക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാജേഷ് മേനോൻ സർക്കാർ അപ്പീലിന് പോകുമെന്നും പ്രതികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടവരാണെന്നും രാജേഷ് മേനോൻ പറഞ്ഞു ശിക്ഷാവുന്ന <laughs> കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രതികൾക്ക് ബൈ ലീഗൽ ഫിക്ഷൻ ത്രീ ടു ഫൈവിനും കൂടിയുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് ത്രീ ടു ഫൈവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് ഇമ്പ്രസൺമെൻ്റ് ആണ് ഫൈൻ ചെയ്യാതെ വരുന്ന ഒരു അപാത തന്നെയാണ് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലി ആണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റിലും ഡി ജി പ്രോസിക്യൂഷൻ അടക്കമുള്ളവരും ആ അഭിപ്രായത്തിനോട് യോജിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതിൽ അപ്പിൽ പോകുമെന്ന് കോടതി വിധിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച നീതി കിട്ടിയില്ലെന്ന് മധുവിന്റെ കുടുംബം കോടതി വാദികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് മധുവിന്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞു കേസിനെ പ്രതികൾ അട്ടിമറിച്ചു പ്രതികൾക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ നന്ദി കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് മധുവിന്റെ അമ്മയും പ്രതികരിച്ചു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വശത്താക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് മുക്കാലി കവരെ അവിടെയുള്ള ആ പ്രദേശത്തെ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ കടകളെ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ വണ്ടികളെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് മുക്കാലി എന്നുള്ള പ്രദേശത്തെ ആയിരുന്നു അത് ഈ പ്രതികൾ അത് അതെല്ലാം മുതലെടുത്തു നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ പൈസ നൽകിയും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയപരമായും ചില ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ നിന്നിട്ട് അവരെ കൂറുമാറ്റുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ആഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അത് ചെയ്തതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വഴിത്തിരിവുകളൊക്കെ ഈ കേസ് ഇരുന്നിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുവരെയും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനൊപ്പം സർക്കാരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിനോടും ഇതുവരെ നമ്മളോട് ഇനിയും സർക്കാർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ നിയമിച്ച് തരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയാണ് മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ സഹായം ഉറപ്പു നൽകി മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉയർന്നുവന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പീൽ പോയാൽ വേണ്ട സഹായം സർക്കാർ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അട്ടപ്പാടി മധുവധക്കേസ് വിധിയിൽ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ നടപടികൾക്കും സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല ഇടപെടലാണ് ഉണ്ടായത് ഉയർന്നുവന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പീൽ പോയാൽ വേണ്ട സഹായം സർക്കാർ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മലപ്പുറം എടരിക്കോട് മമ്മാലിപ്പടിയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ മറ്റൊരു ബസ് ഇടിച്ച് അപകടം യാത്രക്കാർ നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടം സൃഷ്ടിച്ചത് അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ടോറസ് എടരിക്കോട് നിന്ന് തിരൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് കൽപ്പകഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന മറ്റൊരു ബസ്സിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു കൽപ്പകഞ്ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള ബസ് തിരൂർ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം എടരിക്കോട് നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ബസിന്റെ പിന്നിൽ ടോറസ് ഇടിച്ചതോടെ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു കൽപ്പകഞ്ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള ബസ് തിരൂർ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കണ്ട് എടരിക്കോട് നിന്നുള്ള ബസ് വേഗത കുറച്ചപ്പോഴാണ് അമിത വേഗത്തിൽ വന്നിരുന്ന ടോറസ് ബസ്സിന് പിന്നിൽ ഇടിച്ചത് ബസ്സുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർ നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഏതാനും യാത്രക്കാർക്കും നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു വേഗത കുറച്ച സമയമായതിനാലാണ് വൻ അപകടം വഴി മാറിയത് സി സി എൻ മലപ്പുറം 
ഒത്തായി മനാഫ് വധക്കേസിൽ നീതിക്കായുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാർഷികത്തിൽ ഒത്തായിൽ നീതി സമര സംഘമവും മനാഫ് അനുസ്മരണവും നടത്തുമെന്ന് കുടുംബം മലപ്പുറത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എട്ടിന് വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പത്തിന് ഒതായി മനാഫ് നഗറിൽ നടക്കുന്ന നീതി സമര സംഘമം പി കെ ബഷീർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മനാഫ് അനുസ്മരണം കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം നിർവഹിക്കും മനാഫ് വധക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകാനായി കുടുംബം നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ സഹോദരി പുത്രന്മാരടക്കം നാലു പ്രതികളുടെ വിചാരണ മഞ്ചേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി രണ്ടിൽ മെയ് ഒൻപതിന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് നീതി സമര സംഘമം നടത്തുന്നത് മെയ് ഒൻപതാം തീയതി ഈ വരുന്ന മെയ് ഒൻപതാം തീയതിയാണ് ഈ കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളെ വിചാരണയ്ക്കായി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മെയ് ഒൻപതാം തീയതി തന്നെ കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിക്കുമെന്നും അർഹമായ നീതി ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആ രീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടമാണ് അതിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതികളായിരുന്നു അവരെ ലൂപ്പൺ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വെച്ചും മറ്റിടങ്ങളിൽ വെച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേസ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരണയ്ക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രധാന പ്രതികളായ മാനങ്ങാട് സഫീഖ് ഷെരീഫ് അതുപോലെ തന്നെ വയക്കാട് മെപ്പം ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കബീർ മുനീബ് അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ വിചാരണയാണ് ഈ വരുന്ന ഒൻപതാം മെയ് ഒമ്പതാം തീയതി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് കോടതിയിലിരിക്കുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ചെയർമാൻ പി പി അബൂബക്കർ കൺവീനർ പി പി അബൂബക്കർ മനാഫിന്റെ സഹോദരൻ പി പി അബ്ദുൾ റസാഖ് പി പി ദാവൂദ് പി പി റസൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം വീട്ടമ്മമാരുടെ സ്വർണമാല കവരുന്ന അന്തർ ജില്ലാ കവർച്ച തലവൻ മലപ്പുറം പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ മലപ്പുറം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോബി തോമസും സംഘവും ചേർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് മലപ്പുറം മേൽമുറിയിൽ വച്ച് വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുകയായിരുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ മൂന്നരപ്പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണമാലയാണ് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ വന്ന് പൊട്ടിച്ചത് കേസിൽ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ കോഴിക്കോട് മീൻചന്ദ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് താലിഫിനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എസ് സുജിത് ദാസിന് ലഭിച്ച പരാതിയെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം ഡിവൈഎസ്പി പി അബ്ദുൾ ബഷീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് സിസിടിവി കേന്ദ്രീകരിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായും മറ്റും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് താലിഫിനെ പിടികൂടിയത് പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ നിരവധി കേസുകൾക്ക് തുമ്പായി കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം കോഴിക്കട നടത്തി വരുന്ന പ്രതി പാർട്ടി ഓർഡറുകൾ കൊടുക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ കറങ്ങി നടന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ടെത്തി കഴുത്തിലണിയുന്ന മാല പൊട്ടിച്ച് ഇട റോഡുകളിലൂടെ കടന്നുകളയുകയാണ് പതിവ് സി സി എൻ മലപ്പുറം ഇത്തവണത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരപ്പേപ്പറിൽ മേലുള്ള മൂല്യനിർണയം ആരംഭിച്ചു പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി ബയോളജിയിലും മലയാളം രണ്ടാം പേപ്പറുകളിലുമാണ് മൂല്യനിർണയം നടക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് എസ് എസ് എൽ സി മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെയാണ് മൂല്യനിർണയ സെന്ററെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് മുൻവർഷങ്ങളിലും ഇവിടെ ക്യാമ്പുകൾ നടന്നിരുന്നു ബയോളജി മലയാളം സെക്കൻഡ് പേപ്പർ എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ ഉത്തര പേപ്പറിന്മേലുള്ള മൂല്യനിർണയമാണ് പട്ടാമ്പി നടക്കുന്നത് മലയാളം രണ്ടാം പേപ്പറിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേപ്പറുകളും ബയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേപ്പറുകളും ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിയേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഉത്തര പേപ്പറുകളാണ് പട്ടാമ്പിയിൽ മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നത് ക്യാമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ആരംഭിക്കാനായെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ക്യാമ്പ് ഓഫീസർ മനോജ് കുമാറും സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപികയും ക്യാമ്പ് ഓഫീസറുമായ ടി രാധയും പറഞ്ഞു ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്താറാം തീയതി വരെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ബയോളജിയും മലയാളം സെക്കൻഡുമാണ് പരീക്ഷ പേപ്പറുകൾ ഇവിടെ മൂല്യനിർണയത്തിന് ഉള്ളത് അതിൽ അമ്പത്തി എട്ടായിരത്തോളം പേപ്പറുകളാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ട
ഒരു മോക്ക് വാലുവേഷൻ നടത്തും അതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കുള്ള വാലുവേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആറ് റൂമുകളാണ് മലയാളം സെക്കൻഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് റൂമുകളാണ് മലയാളം അല്ല ബയോളജി പേപ്പറിനും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള അധ്യാപകരെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അറുപത് അധ്യാപകരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവർക്കായി ആറ് ചീഫുമാരുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് റൂമുകളിലായാണ് മൂല്യനിർണയം നടക്കുന്നത് ഒരു അധ്യാപകൻ രാവിലെ പതിനെട്ട് പേപ്പറും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പതിനെട്ട് പേപ്പറും മൂല്യനിർണയം നടത്തും തുടർന്ന് വൈകിട്ട് മൂല്യനിർണയം നടത്തിയ ഓരോ പേപ്പറുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ പരീക്ഷാ ഭവനിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഡാറ്റ എൻട്രിക്കായി എട്ട് അധ്യാപകരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് ക്യാമ്പ് സമാപിക്കും പതിനാല് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുക അടുത്ത മാസം രണ്ടാം വാരത്തോടെ എസ് എസ് എൽ സി ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടാകും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കോച്ചിന് പിന്തുണയറിച്ച് കൂറ്റൻ പെയിന്റിംഗ് കടമ്പഴിപ്പുറം അഴിയന്നൂർ സ്വദേശി സുജിത്താണ് തന്റെ വീടിന്റെ ടെറസിൽ ആയിരം ചതുരശ്ര അടിയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കോച്ച് ഇവാൻ ബുക്മാനോവിച്ചിന്റെ കൂറ്റൻ പെയിന്റിംഗ് ഒരുക്കിയത് ഐ എസ് എൽ പ്ലേ ഓഫിൽ ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സിക്കെതിരെ റഫറിങ്ങിലെ പിഴവുകൾ ആരോപിച്ച് ഇവാൻ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ നടപടികൾ ഇവാൻ നേരിടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടി പരിപൂർണ പിന്തുണ കോച്ചിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഞ്ഞപ്പട ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഒരുക്കിയത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസമെടുത്താണ് പെയിന്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയത് മഞ്ഞപ്പട പാലക്കാട് വിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറായ സുജിത് ജന്മദിനത്തിൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയും ടോവിനോ തോമസിന് വേണ്ടിയും വീടിന്റെ ടെറസിൽ കൂറ്റൻ പെയിന്റിംഗ് ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായാളാണ് അട്ടപ്പാടി മധുകൊലക്കേസിൽ കൂറുമാറിയ ഒൻപത് സാക്ഷികൾക്കെതിരെ നടപടിക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പ്രകാരം രഹസ്യമൊഴി നൽകിയ ശേഷം മൊഴി തിരുത്തി ഏഴ് പേർ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് തുടർ നടപടിക്ക് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് മൊഴി നൽകിയ ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് സാക്ഷികളാണ് കോടതിയിൽ കൂറുമാറിയത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് മധുവിനെ ചവിട്ടുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് മൊഴി നൽകിയത് എന്നാൽ കോടതിയിൽ ഇത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തിരുത്തിയിരുന്നു കാൽ പൊക്കുന്നത് മാത്രമാണ് കണ്ടതെന്നും ചവിട്ടുന്നത് കണ്ടില്ലെന്നുമുള്ള വിചിത്ര മൊഴിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് കൂറുമാറിയ സാക്ഷികളിൽ ആറുപേർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തീർപ്പ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂറുമാറ്റത്തിന് നടപടി തുടങ്ങണം ഇതിൽ തീർപ്പ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂറുമാറ്റത്തിന് നടപടി തുടങ്ങണം എന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് മധുവിനെ ചവിട്ടുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് മൊഴി നൽകിയത് മധുവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധവും മൊഴി മധുവധക്കേസ് വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മധു മരണപ്പെട്ടത് മധുവിനെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിക്കുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പിന്നീട് വന്ന പരിക്കുകൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് പോലീസാണെന്നും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു പോലീസിനെ പ്രതികളെ മധുവിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മധുവിന് തത്സമയം പരിക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഒരു പ്രതി എന്നുള്ള നിലക്കാണ് മധുവിനെ പോലീസ് മുക്കാലിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത് മുക്കാലിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ പോലീസ് അതിനുശേഷം മധുവിനെയും കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് പോലീസ് ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ കൊണ്ട് വ്യക്തമാകുന്നത് അവരുടെ നോട്ട് ബുക്കുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യാതൊരു പരിക്കുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കേരള പോലീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ കാണിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പരിക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് മധു മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും മധുവിനെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിക്കുകളില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീടുണ്ടായ പരിക്കുകൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട ബാധ്യത പോലീസിന് ഉള്ളതാണ് ആവേശത്തിൽ ഷൊണ്ണൂർ കവളപ്പാറ ആര്യങ്കാവിൽ കുതിരക്കളി പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കുതിരക്കളി ആവേശ കാഴ്ചയായിരുന്നു
ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് ഒൻപത് മുപ്പതിന് പഞ്ചവാദ്യം പതിനൊന്നരയ്ക്ക് തിരുവാഭരണം ചാർത്തൽ എന്നീ ചടങ്ങുകളും നടന്നു ക്ഷേത്രതന്ത്രി കല്ലൂർ ദേവദാസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട കാർമ്മികനായി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് മുണ്ടായ കുതിര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെത്തുന്നതോടെയാണ് പൂരത്തിന് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് റിപ്പേ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വാദ്യമേളങ്ങളോടെ കവളപ്പാറ കാരക്കാട് ദേശക്കുതിരകൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പിന്നീട് ചെറുകാട്ടുപുലം പൂനത്തറ തെക്കുമുറി വടക്കുമുറി എന്നീ വേലകളും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ആറോടെ താലപ്പുലിയുമായി പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെത്തുന്ന മുണ്ടായ ദേശക്കുതിരയെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു ഇതോടെ കുതിരകളി അവസാനിക്കുകയും വാണിയംകുളം പൂനത്തറ കാരക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇണക്കാളകൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കമ്പം കത്തിച്ചതോടെ പകൽപൂരത്തിന് സമാപനമായി ുടെ സംഗമത്തോടെ മാങ്ങോട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരം ആഘോഷിച്ചു വലിയാറാട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വർണ്ണം വിതറിയ കാളവേളയും ഉണ്ടായി മാങ്ങോട് വീരമംഗലം വെള്ളിനേഴി ചമ്മന്നൂർ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുപ്പതാനങ്ങൾ പകൽപൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ അണിനിരുന്നു മാങ്ങോട് വീരമംഗലം വെള്ളിനേഴി ചമ്മന്നൂർ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുപ്പതാനകൾ പകൽപൂരത്തിൽ അണിനിരുന്നു പഞ്ചവാദ്യവും മേളവുമായാണ് കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നത് തിറാപൂതൻ നാടൻ കലാരൂപങ്ങളും കുതിര കുമ്മാട്ടി വേലകളും പൂരപ്പറമ്പിൽ വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്തു പകൽപൂര കാഴ്ചകൾക്ക് വൻ പുരുഷാരമെത്തി പാന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗജവീരന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ വാദ്യമേളങ്ങളുമായി എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ കാവിലേക്കെത്തി മാങ്ങോട് പടിഞ്ഞാറൻ വേലയിൽ മംഗലാകുന്നയ്യപ്പൻ വീരമംഗലം തെക്കൻ വേലയിൽ ചിറക്കൽ കാളിദാസൻ വെള്ളിനേഴി വടക്കൻ വേലയിൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ ചമ്മന്നൂർ കിഴക്കൻ വേലയിൽ നന്ദിലത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ ആനകൾ തിടമ്പേറ്റി അട്ടപ്പാടി മധുവധ കേസിൽ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ വിധിച്ചു കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പതിനാല് പ്രതികളിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്കും ഏഴു വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായാണ് പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചത് ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി കേസിലെ പതിനാറാം പ്രതിയായ മുനീറിന് മൂന്ന് മാസം തടവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വീട്ടമ്മമാരുടെ സ്വർണമാല കവരുന്ന അന്തർ ജില്ലാ കവർച്ച തലവൻ മലപ്പുറം പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ മലപ്പുറം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോബി തോമസും സംഘവും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ദേശവേലകളുടെ സംഗമത്തോടെ മാങ്ങോട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരം ആഘോഷിച്ചു വലിയാറാട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വർണ്ണം വിതറിയ കാളവേലയുമുണ്ടായി മാങ്ങോട് വീരമംഗലം വെള്ളിനേഴി ചമ്മന്നൂർ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുപ്പതാനകൾ പകൽപൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ അണിനിരുന്നു മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് നിലമ്പൂർ പൊന്നാനി മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 
ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് നെല്ലിക്കുറിശി ജ്വല്ലറി ചെറുപ്ലശ്ശേരി